Uppgiften 24, här har jag en protonsråle som böjs av med hjälp av ett magnetfält. Och det här magnetfältet det är homogent. Och protonerna har en fart. Så jag kan skriva det att hastigheten för protonerna är 4,3 gånger 10 upphöjt till 7 meter per sekund. Och radien är... Den är lika med 1,50 meter. Bestäm den magnetiska flödestätheten till storlek och riktning. Och när det här, den här protonstrålen kommer in i magnetfältet så ser jag att i det här området så böjer det ju av. Den här protonstrålen böjer av. Och den här avböjningen... Den kan jag beskriva med hjälp av centripetal kraft. Då centripetal rörelse då. Eller en cirkulär rörelse om man ska vara korrekt. Men kraften i en cirkulär rörelse. Så centripetal kraften. Den är alltid lika stor som massan multiplicerat med hastigheten i kvadrat. Dividerat med r-radien. Och den här centripetalkraften, den måste vara lika stor som den här kraften som jag får. Alltså kan jag sätta det här uttrycket lika med det där uttrycket. Alltså jag kan sätta att Q gånger V gånger B är lika med M gånger V kvadrat genom R. Och då ser jag där att hastigheten där och en av hastigheterna där tar ut varandra. Så att jag får laddningens storlek multiplicerat med B är lika med MV genom R. Och det jag ska bestämma det är den magnetiska flödestätheten så det är B. Så då tar jag och bryter ut B här då. B är lika med M gånger V. Dividerat med Q gånger R. Och hastigheten, den kände jag till. Radien, den kände jag till. Eh, massan för en proton. Det är protonens vilomassa. Och det är 1,6726 gånger 10 upphöjt till minus 27 kilogram. Och Q... Det är protonens laddning. Och protonens laddning det är detsamma som elektronens laddning. Och elektronen har en laddning på 1,60218 gånger 10 på till minus 19 kolom. Så den är lika stor. Och den är positiv. Och nu så känner jag till allt så nu kan jag räkna ut. Det här, den magnetiska flödestätheten. Så jag får att B är lika med 1,6726 gånger 10 upphöjt till minus 27. Multiplicerat med 4,3 gånger 10 upphöjt till 7. Dividerat med Q som var 1,60218 gånger 10 upphöjt till minus 19. Och R... 1,50 och gör jag den beräkningen då så får jag 0,3 Tesla. Så svar eh, den magnetiska. Är 0,3 Tesla riktad. Och nu ska vi bestämma riktningen då. Då tar jag fram min hand. Höger hand. Och så sen har jag en proton. Det är en positivt laddad partikel. Och då kommer jag att sätta tummen i rörelseriktningen på en positivt laddad partikel då. 
Fingrarna ska peka i magnetfältets riktning och handflatan den ska peka i kraftens riktning. Och eftersom att det här är en centralrörelse så kommer kraften att vara riktad in mot centrum här. Så att jag vet att min handplata den ska vara riktad snett uppåt där. Och jag vet att min tumme den ska vara riktad i den riktningen. Och enda möjligheten att få ihop det, det är att placera fingrarna neråt så här. Tummen snett uppåt och då kommer kraften att vara åt rätt riktning. Och då pekar magnetfältet nedåt. In i papperet.